Seguimos con mucho más de Amanecer Feral y es momento de ir con él, con nuestro compañero Juan Alba, que se encuentra en Corrientes. Hola Juan, Natalia Ezequiel te saluda. Muchísimas gracias Ezequiel, Natalí, nuevamente en contacto y en este caso de las calles José Vidal, estamos específicamente enfrente de la empresa Ersa, en este lugar es donde hasta ciertas horas de la tarde de ayer se mantenía una manifestación o una protesta por parte de los trabajadores de la empresa Ersa, quienes no reconocían la medida de levantar eh, justamente... Finalmente, en horas tempranas del día de hoy, alrededor de las 5 de la mañana, han tomado la decisión de acatar eh, las órdenes por parte de, la, de, de UTA y han justamente confirmado de que se levantó ese conflicto que permanecía en este lugar. A las 6.20 comenzaron a ingresar los primeros trabajadores a la empresa para justamente dar fin a esta situación que estaban atravesando en cuanto al transporte público y es inminente justa, eh, justamente perdón, que comiencen a salir desde este lugar, desde esta empresa, los colectivos para dar eh, servicio eh, a todos los usuarios que seguramente muchos de ellos ya deben estar esperando en las paradas de colectivos. Si bien hay algunas líneas de transporte público que ya están funcionando dentro de la provincia, esas líneas de colectivo no eh, pertenecerían a la empresa ERSA. Por parte de la empresa ERSA todavía eh, son muy pocas las unidades que han salido a las, a las calles, no en su totalidad, porque todavía están eh, rellenando planillas los trabajadores aquí en este lugar, en donde se estima que alrededor de las 9 de la mañana comiencen a funcionar con normalidad y el total de las líneas de colectivos de la empresa ERSA, que son justamente la empresa que eh, garantiza el, el mayor servicio a la provincia de Corriente. Hace minutos nada más llegaron a un acuerdo los trabajadores, acataron la decisión de UTA y han tomado la decisión de retirarse del ingreso a la empresa, no van a estar manifestándose más en contra de esta medida y están haciendo el relleno de las planillas para comenzar justamente a salir a trabajar eh, so, en, la, en la provincia de Corriente. Perdón. Bien, Juan, eh, estuviste en estos días también mucho por Corrientes en relación a lo que es la pregunta clave. ¿Cómo están los pasajeros? Porque muchos de ellos había un malestar social reper, de, con respecto a esto. No, por supuesto, el malestar social de los usuarios que se han hecho sentir no solo en los medios de comunicación, sino también a través de las redes, eh, han expresado esta situación en la que han estado atravesando cinco días sin eh, el servicio del transporte público, cinco días en los que muchísimos han optado diferentes opciones para poder ir a trabajar, ¿no? porque más allá de que la empresa se hayan tomado la decisión de realizar un paro de colectivos, los trabajadores eh, en diferentes áreas tenían que ir a cumplir con sus jornadas de trabajo y eso por supuesto estuvo bastante complicado en estos cinco días. Muchos de estos usuarios que nos comentaban a nosotros cuando hemos hecho las salidas para el informativo del mediodía, que gastan cinco mil pesos por día para poder manejarse eh, con alternativas, que las alternativas fueron más que nada los remises, eh, los taxis, eh, y bueno, muchos también han tenido que sal salir eh, a, a viajar en moto a sus distintas áreas de trabajo, pero eh, esta situación, por lo menos por ahora, está se está volviendo a normalizar, de a poco nuevamente los colectivos comienzan a salir a las calles para brindarle el transporte eh, perdón, el transporte público a los pasajeros y esta situación de calvario prácticamente que han estado atravesando estos cinco días volvería a normalizarse. Bien Juan, eh, ¿algo más? ¿Algo que quieras eh, informar en relación a lo que es, bueno, un acuerdo que hace muy poco poco se acaba de firmar, porque en el día de ayer también se estableció por otras empresas esta particularidad, sin embargo estos choferes, bueno, hoy decidieron eh, cesar esto del, del, del paro en general. ¿Se sabe dentro de cuánto más o menos se va a poder eh, normalizar este servicio? 
Sí, bueno, nosotros llegamos hace un rato hasta aquí, hasta el lugar. Eh, estábamos esperando que justamente no, nos iban a, a poder brindar las palabras al respecto de la empresa. Todavía eso no, no se ha cumplido. Eh, obviamente es un lugar en el que no, no es que se pueda acceder fácilmente, pero sí los trabajadores, trabajadores disidentes, es justamente quienes han estado realizando esta protesta hasta el día de ayer a la tarde, justamente aquí en mis espaldas. Me voy a correr para que ustedes puedan ver Bien. el ingreso a la empresa. En ese lugar es donde donde eh, estaban realizando esa protesta porque ellos estaban de desacuerdo con la medida. La medida consistía en que se le iba a pagar este sueldo, más precisamente, que o, lo que pedían era eh, la regular, regularización de sus sueldos eh, y se iba a comenzar a regularizar el tema, pero en cuotas. Y esto no le gustó a los trabajadores, y entonces han tomado la decisión de, más allá de que UTA dijo se levanta el paro, un grupo de trabajadores disidentes se mantenían aquí enfrente de la empresa en contra de esta medida y que ellos consideraron de que era injusta y que iban a estar manifestándose y por eso no es que todas las líneas estaban funcionando. A partir de hoy de la mañana han tomado la decisión de levantar esa medida y ahí sí comenzarían a, a, a circular los colectivos con normalidad. Por ejemplo, ustedes allí ya están viendo en pantalla uno de los colectivos de la línea ERSA que comienzan a salir. Nos dijeron que a partir de las 9 seguramente todos ya estarían en, en las calles. Están es esperando que los trabajadores re rellenen las planillas eh, y una vez que finalizan eso, esas tareas ya van a comenzar cada uno de sus unidades a salir hacia las calles de la ciudad de Corriente y bueno, ustedes allí tenían en imágenes justamente los primeros colectivos que comienzan a salir desde aquí, desde la empresa ERSA para eh, dar eh, y garantizar el transporte como se había anunciado el día de ayer y que hasta hoy no se estaba cumpliendo. Bien, Juan, muchísimas gracias. Así que te esperamos dentro de poco. No sé si volvés para la provincia o te quedás por allá. Así que, bueno, vamos a seguir con mucha más información de lo que se hace tanto en Corrientes como en Chaco. Claro que sí, ya volvemos enseguida para seguir con la información de la provincia del Chaco. Hasta luego. Bien, ahí lo teníamos a Juan Alba, nuestro compañero que se encuentra en la empresa ERSA, justamente donde estaban estos trabajadores disidentes que fueron los últimos en cesar el paro de colectivo que azotó toda la provincia de Corrientes por cinco días.